আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমরা আজকে পড়ব কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্পর্কে শিল্প সম্পর্কে তো আমরা পড়েছি শিল্পের প্রকারভেদ পড়েছি শিল্প কারখানাগুলো সম্পর্কে পড়েছিলাম আজকে আমরা দেখব কৃষি পণ্য বাংলাদেশ তো একটা কৃষি প্রধান দেশ তো আমাদের খুব স্বাভাবিকভাবে অনেকগুলো কৃষি পণ্য আছে চাল গম আখ তারপর হচ্ছে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কৃষি পণ্য এই পণ্যগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করতে হয় কেমন ধরো ধান থেকে তো তুমি সরাসরি চাল পাবা না সেই চালটাকে কিন্তু যথা মানে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করতে হয় এরপর সেই চালটাকে কাটতে হয় কেটে তারপরে কিন্তু বাজারজাত করা হয় তো এই রকমভাবে প্রত্যেকটি কৃষি পণ্যই কিন্তু প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া রয়েছে তো সেই শিল্পটার সম্পর্কে আজকে আমরা মূলত জানব প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা জ্ঞান প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো পণ্যের রূপান্তর এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা মনে করো এই যে আমরা গরুর দুধ পাই এখন তোমরা কি সরাসরি সবসময় গরুর দুধ পাও তোমরা কি করো দোকান থেকে গিয়ে মিল্ক ভিটা কিনে নিয়ে আসো কিন্তু সেটাও কিন্তু গরুরই দুধ এটা আমরা কিভাবে পাচ্ছি যখন খামারে গরু গরুর দুধ কৃষকরা নিয়ে আসছে সেটা কিন্তু আমরা সরাসরি পাচ্ছি না সেটা কি করা হচ্ছে বাজারজাত করা হচ্ছে প্যাকেট জাত করা হচ্ছে এবং প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে যাতে এটা অনেক দিন পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করতে পারি এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে কিন্তু আমরা একটা সময় এসে বাজারে মিল্ক ভিটা পাচ্ছি যেটি কি কিনা আমরা বলছি গরুর খাঁটি দুধ এবং এই যে মিল্ক ভিটা এটি কিন্তু একটা মানে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে এখন এই প্রক্রিয়াজাতকরণকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা বিশাল শিল্প গড়ে উঠেছে যেটাকে আমরা বলছি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এখন যে সকল প্রতিষ্ঠান এরকম রূপান্তর এবং সংরক্ষণের কাজটি করে থাকে সেগুলোকে বলা হয় প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং এই ধরনের যে পণ্যগুলো প্রক্রিয়াজাত করা হয় সেগুলো হচ্ছে মূলত কৃষি পণ্য ভিত্তিক অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কয়েকটি উদাহরণ দিই মনে কর প্রথমে আসে দুধ জাতীয় খাদ্য প্রথমেই তো আমি তোমাদেরকে মিল্ক ভিটার উদাহরণ দিলাম একইভাবে দুধ ছাড়াও মনে করো দই বা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে পণ্যগুলো আমরা বাজারে পাই ধরো তোমরা দেখতে পাবা লাচ্ছি তারপর হচ্ছে গিয়ে এই ধরনের যে পণ্য এরপর আমরা দেখতে পাই মাংস মাংস দেখবা তোমরা বেঙ্গল মিটের নাম হয়তো বা অনেকেই শুনেছ সেখানে কি হয় সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর যে মাংস গরু মুরগি হাঁস কিংবা খাসি এই ধরনের বিভিন্ন প্রাণীর মাংসগুলো কিন্তু সেখানে প্রক্রিয়াজাত করে তারপর রাখা হয় অর্থাৎ মাংসগুলোকে ধুয়ে কেটে প্রক্রিয়াজাত করে এমনভাবে রাখা হয় যে যে সেটা অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু সংরক্ষণ করে খাওয়া সম্ভব একইভাবে মনে করো বিভিন্ন ধরনের শিশু খাদ্য শিশুদের জন্য যে খাদ্যগুলো সেগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে প্রক্রিয়াজাত করতে হয় এরপরে আসে আখ মাছ এই যে এই পণ্যগুলো এগুলো কিন্তু সবগুলোই আমাদের কৃষি থেকে প্রাপ্য এবং কৃষি থেকে যে পণ্যগুলো আসলো এগুলোকে প্রক্রিয়াজাতকরণের যে শিল্পটা এটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের আজকের প্রথম আলোচ্য বিষয় এর পরের ভিডিওটিতে আমরা দেখব যে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের যে শিল্পগুলো এই শিল্পগুলো কিভাবে সনাতন পদ্ধতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছে বা কোন পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি কি সেই বিষয় সম্পর্কে তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো